中国是个人治社会，要想提拔快，就要或主动或被动的引起领导注意。贿赂当然是最简单、最直接的手段，但怎么把礼品、金钱和美女送到领导家，不在我们今天节目的讨论之列，因为我们的观众群体格调没有那么低俗。对领导来说，人品、学历都不重要，最重要的是要三才：口才、文才、理财。口才就是会说话。文才是要有文化，会写文章；理财是有管人和理事两种能力。三者之中，首当其冲的还是口才。口才不是能说，而是会说。少有人能同时具备三才，只要具备其中一才，甚至管人理事，二者能为其一，就足以被领导赏识重用。当然，在这三才之上，领导更为看重的是对自己的忠诚度。尽管他们深知从政的人没有什么忠诚度可言，这不得不说是人性的弱点。在中共党内，被毛泽东破格提拔的人，莫不是三才中的一才，甚至两才，诸如罗瑞卿、林彪、许世友、王洪文、张春桥、陈永贵、华国锋、季登奎，概莫能外。一九五一年春，毛泽东乘专列沿京广铁路南下视察。途经许昌时，停车听取许昌地委副书记兼宣传部长的季登奎汇报。在专列上，季登奎简明扼要地介绍了许昌地区的历史文化、乡土风情、资源物产等概况。这些汇报其实没有太大难度，由秘书准备好材料就很容易过关。毛泽东曾说：“要了解一个人，最好的方法就是和他聊天。”汇报结束时，毛泽东突然问季登奎。你挨过整吗？挨没挨过整？该怎么回答？可以说没有，可以说那不是挨整，而是考验。看似聪明的回答，显然不是毛泽东想要的答案。季登奎回答：“挨过，挨过两次。”毛泽东马上来了兴趣，说：“我挨过三次，比你多一次。挨点整有好处。”毛泽东接着问：“人家整你是整对了，还是整错了？”能整你的，一般是比你权位高的人，可能现在还是你的领导。你该怎么回答？如果是你的领导问你，你大可以说那是领导对自己的锻炼和考验。但眼前的是毛泽东，一言九鼎的人，回答错了，机遇就转瞬即逝。季登奎说：“整错了，两次都整错了。”并简单叙述了自己在季鲁豫两次挨整的经过。毛泽东与他产生了共鸣，说：“我被整的时候，连鬼都不上门。”毛泽东继续问：“那么，你整过人吗？”虽然毛泽东的话是明知故问，但他仍然期待着季登奎的回答。季登奎回答：“整过，并加上一句‘整人比我挨整要多’。”最后一句话，与其说是季登奎自己，不如说是毛泽东，更拉近了与毛泽东的关系。毛泽东继续问。整错过没有？季登奎说：“有，也整错过。”有人说，领导喜欢听假话，其实不然。领导想听的只是自己想听的话，真的假的都不重要。毛泽东再一次发问：“你杀过人吗？”二十八岁的季登奎一怔，但很快回答：“杀过人，剿匪、反霸、镇压反革命，杀了不少人。”毛泽东最后问他：“你杀错过人吗？”季登奎答道：“也有杀错的，并解释说那是在情况紧急时发生的，没有来得及做调查就把人杀了。”随即检讨：“是我的工作没有做好。”毛泽东对他的回答十分满意。人终究是人，人以群分，领导也不例外。送钱送美女固然能引起领导重视，但真正能打动领导的，往往是一次谈话，一篇文章。与其说是领导欣赏下属，不如说是领导欣赏自己。与领导相同的爱好、相同的经历、相同的特质，才能激起领导心中的涟漪。毛泽东离开许昌，到了武汉，他要中南局负责人王仁仲派人调查、总结季登奎的工作。很快便在1951年4月29日，《人民日报》上发表了《中共许昌地委宣传工作》一文。同日的《人民日报》。还发表了《学习许昌地区经验，做好党的宣传工作》的社论。1951年5月，季登奎被邀请参加全国第一次宣传工作会议
，并向与会代表介绍了许昌地区宣传工作的经验。会议结束不久，年仅二十八岁的纪登奎就被任命为中共许昌地委书记，成为最年轻的地委书记。毛泽东到河南十多次，每次去，毛都要把纪登奎找来听他汇报。一九五九年三月大跃进期间，毛泽东南下的专列从郑州开向信阳，信阳地委书记陆宪文应召登车汇报工作。毛泽东问陆宪文：“你所管辖的地方，既然有一个上蔡县，李当还有一个下蔡喽？”陆宪文紧张地说：“报告毛主席，我学习的不好，不知道有没有下蔡。”毛泽东又问：“你那个信阳州里，宋世杰告状的文庙还在不在？”陆宪文又赶紧答道：“报告毛主席，我学习的不好，不知道。”毛泽东说：“好了，你谈谈工作吧。”陆宪文就汇报怎么发明创造，过去蒸着吃的红薯，现在可以蒸馍馍、包饺子、做点心。毛泽东终于不耐烦地说：“你说了半天，不就是一块红薯吗？”随即把陆宪文请下了列车。这时，本该下车的许昌地委书记纪登奎，毛却不让走。留下来继续聊了几个小时。后来，秘书们告诉陆宪文，新蔡建县时间晚于上蔡，地势较低，应该就是下蔡了。地委办公室后面的老古董房子就是过去的文庙。陆宪文恼羞成怒地说：“你们给我准备的材料上有这些吗？”陆宪文在担任信阳地委书记期间，虚报浮夸，在一九五九年闹出了震惊中外。饿死超过百万民众的信阳事件被撤职查办，而与之对照的是，纪登奎所在的洛阳地区基本上没有饿死人的现象。陈云听说这个情况，问纪登奎这是怎么一回事。纪登奎说：“我这个办法叫两本账，上边布置的高指标、高征购，我没有办法，我必须接收，但是我得弄清楚实际情况，这是另一本账。这可谓中国式做官的智慧。”文革开始时，纪登奎的职务已是中共河南省委书记处候补书记兼省委秘书长了。一九六七年九月二十二日，毛泽东在从南方返回北京的途中，经过郑州时稍作停留，河南省党政军负责人刘建勋、王新、纪登奎应召登上毛泽东的专列。毛泽东高兴地握着纪登奎的手说：“纪登奎，老朋友了。”当时正是文革高潮，几乎所有的领导干部都受到冲击，纪登奎也不例外。刘建勋对毛泽东说：“登奎同志在河南可受锻炼了，他在运动中被关了四个多月，挨批斗，坐喷气式飞机。”纪登奎没有对毛泽东大诉其苦、发泄不满，反而颇为轻松地说：“大有好处，能够锻炼人。”听得毛泽东心花怒放。毛泽东问：“你挨了多少次斗？”坐喷气式飞机是什么样子？纪登奎回答说：“挨斗不少，有几百次。坐喷气式飞机就跟割麦子差不多，还可以锻炼身体呢。”毛泽东听了哈哈大笑。纪登奎从椅子上站起身，学着坐喷气式飞机的样子，弯腰低头，把两只胳膊朝身后高高抬起，大家见状都笑了起来。在毛泽东的关怀下。很快，纪登奎就成为了河南省革命委员会副主任。一九六九年四月，纪登奎出席了中共九大，毛泽东主持第二次全体会议。大会发言先后有周恩来、陈伯达、康生、黄永胜、王洪文、陈永贵、孙玉国、玉凤英、纪登奎九人。轮到纪登奎发言时，毛泽东向大会全体代表说。他叫纪登奎，是我的老朋友，山西人，长期在河南工作。会场顿时响起雷鸣般的掌声。在这次大会上，纪登奎当选为中央委员。在九届一中全会上，经毛泽东提议，纪登奎又成为中共中央政治局候补委员。显然，毛泽东对纪登奎十分喜爱。在毛泽东执掌中国政局的最后七年。纪登奎一直在毛泽东御前行走，主管中共的组织人士和民生大计，可谓红的发紫，甚至一度成为毛泽东考虑的接班人选。从能力和资历来比较，纪登奎比李德生、王洪文、华国锋等都有优势。至于毛泽东为什么最后放弃让纪登奎接班？
，还是因为纪登奎太过深刻的掌握了中国式做官智慧。纪登奎深知毛泽东大权独揽，不听他的是不行的，于是他成为文革的干将。但纪登奎很清楚，毛泽东命不久矣，因此纪登奎在为毛泽东冲锋陷阱，没有四人帮那么一往无前、义无反顾。即便在分管农业期间。纪登奎对毛泽东的激进农村政策也没有全面贯彻。纪登奎进入中央领导层到毛泽东去世的七年间，经历了三个巨大的政治漩涡：一个是毛泽东与林彪之间，一个是毛泽东与周恩来之间，一个是毛泽东与邓小平之间。每一个政治漩涡需要明确的站队，而深陷其中的纪登奎很难跳出这个漩涡。毛泽东在纪登奎的面临三个漩涡的时候的选择，全面观察，然后得出自己的结论：此人不可靠。一九七一年八月，毛泽东南巡，在武昌东湖宾馆与河南领导人谈话时，特别问道：“有人对我说，纪登奎在河南犯了什么错误？这个人怎么样啊？领袖从来不会无缘无故的问话。”有个河南领导人回答说：“纪登奎同志在河南表现很好。”要说犯错误的话，就是有一段时间在河南支持造反派搞反复救，跟山东的王孝宇一样，有反复救那种思想倾向。这位领导表面上是在给纪登奎开脱，实际上则是狠狠地捅了纪登奎一刀。毛泽东最担心的就是别人翻案。毛泽东听后当场说道：“纪登奎这个人接班，今后还要再看一段。” 1975年，纪登奎当选副总理。1976年初，主持国务院工作的第一副总理邓小平第二次被打倒。此时，国务院副总理有十一位之多。副总理纪登奎、李先念联名给毛泽东写信，请求毛泽东指定一位副总理主持国务院工作。最终，毛泽东指定由华国锋担任常务副总理。随着毛泽东的死亡。华国锋登上了领袖的宝座，纪登奎成为了华国锋的得力助手。华国锋被邓小平打得丢盔卸甲。十一届三中全会以后，纪登奎逐渐被边缘化。一九八八年，六十五岁的纪登奎心脏病突发去世。